basi karibu tena katika kipindi kingine ambaye ni sehemu ya pili uh, ya vipindi ambavyo vinahusika na uh, uh, Elias ibn Kabisa ambayo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ki watu walikuwa wakimuita Muhammad au Mahmud au Mahmud uh, kwa wakati alipokuwa akitawala na alipokuwa akiishi kwa hiyo tunaendelea na hiyo topic kidogo na uh, kihistoria ya mwaka wa 618 wa Saracens ambao ni Waarabu waliasi wa, watu waliowatawala ambayo uh, itakuwa ni wa Sasanians au wa ya wa Sasanian na walichukua Syria, Uarabuni na Mesopotamia na pia walitoa mfalme wao mwaka wa 622 Hao Waarabu walikuwa ni Wakristo walikuwa si waislamu walikuwa ni wakristo lakini wa kiarabu na huyu mfalme ambaye ambaye aliteuliwa nao alikuwa wa kabila ya Walahmed sawa na utawala wao ulikuwa mbali sana na Hijaz sema ambayo leo ni Iraki unaweza kaangalia kwenye 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 ramani na wengine kwenye Aran eh, na Al-Bukhari ambayo ni ni mwandishi mmoja wa Kiislamu anasema kwamba Muhammad huyu wa mapokeo yule ambaye eh, al-Bukhari anaandika juu ya Muhammad wa Kiislamu yule wa mapokeo anasema hivi pia anafahamika kwa jina la Ibn Abi Kabasha Kabsha hiyo jina eh, sio sawa kabisa na Ilias Ibn Kabisa lakini inafanana sana na Ilias Ibn Kabisa kiasi kwamba inaweza ikawa ni mtu mmoja ambaye anahusika lakini kutokana na wapi ulipo mudo wa historia kupita jina limebadilishwa kidogo inawezekana sisemi kwamba ni hivi nasema inawezekana ina inaelekea kuweza kuleta maana e, wa kabila wa tayaye mji waliotoka e, alikotoka huyu ibn kabisa ilikuwa ni hira ambaye pia unakiangalia kwenye ramani unakuta iko karibu na iko ndani ya Iraq na karibu na mji ambaye leo tunaifahamu kama Kufa Unakumbuka kama wewe ni Muislamu unakumbuka kwamba kuna sehemu moja ambayo ilikuwa ni pango moja ambapo Muhammad tunaambiwa kwamba alikuwa akipokea mafunuo yake. Jina la hiyo pango ni Hira, si ndiyo? Uh, kwa hiyo ni jina sawa na mji wa Ilias ibn Kabisa kula likotoka. Hapo nakuta kuna aina fulani ya connection uh, ya ya mapokeo na historia ya kweli. Unaona? Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo lazima ya yavutie na yavute ya ya mawazo yetu tuanze kufikiria hivi inakuwa kuwaje. Kuna mtu anaitwa Muhammad, anakuwa ni, ni mtawala, anateuliwa, anakuwa mfalme na ana, ni kiongozi na anapiga vita. Huyu Ibn Ilias Ibn Kabisa alikuwa akipiga vita. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye upanga unaona na watu walimfahamu kama Muhammad alitoka Hira unakuta kuna kuna sehemu nyingi kuna connecting point nyingi sana na huyu Muhammad wa mapokeo ya Kiislamu lakini huyu Elias ibn Kabisa alikuwa ni Mkristo au aina ya ya, ya, ya Mkristo wa Kristo kama unavyojua kuna makundi mbalimbali mbali. kama ilivyo na Waislamu kuna makundi mbalimbali mbali. kwa hiyo huyu ibn Kabisa alikuwa ni mmoja wapo wa Wakristo ukiangalia katika Korani unaweza kaona kwamba kuna wakati katika Korani ambapo Wakristo na Wayahudi ni kama vile wanasemwa vizuri Kurani inakubali maandiko ya Biblia inakubali maandiko ya Wayahudi na ya Wakristo na inasema ni ya, ni ya Mungu inasema kwamba haiweze kabadilika inasema kwamba Wakristo waitumie na Wayahudi waitumie e, na kwa hiyo kuna sehemu katika Kurani ambayo inakubali sana maandiko ya hao makundi mawili katika historia baadaye kuna maandiko mengine katika Kurani ambayo yani kama wanasema kwamba ni, ni ya yaliandikwa mwisho ambaye anakuja kuchukia wakristo na wayahudi kwa hiyo inaonekana mwanzo inawezekana kuna mabadiliko ilifanyika uh, kutokana na 
historia na chemchem za historia ambayo ni za kweli halafu vingine vikawekwa vika juu kwa sababu ya mambo ya siasa au sababu zingine hayo ni mawazo ambayo ni atoa eh, yanahitajiwa kufanyiwa utafiti zaidi sababu za kuona badiliko ya lugha katika Korani kwa sababu kuna badiliko kubwa sana katika Korani kuhusu mahusiano na watu wengine katika kipindi hiki tutaongea historia sana na usishangae kama utahitaji ku kuifuatilia mara nyingi na kuandika notes kama utayapata yote kwa sababu hata mimi katika kuiandaa jamani nimefanya ni masaa mengi na nimechoka e, katika historia alikuepo mtawala mmoja wa Sasania na ambaye aliita Kushrau e, na yeye ali, alikuwa akitawala katika utawala wake yeye alimchagua huyu Ilias ibn Kabisa ku, kuwa e, kwa mtawala kwa niaba yake katika maeneo fulani na alimpa e, vijiji 30 ambayo ilikuwa ni kama utawala wake sawa hiyo ilikuwa kabla ya warabu kuasi na kumpiga huyu Kushrau kwa sababu hii ilifanyika na hiyo tulisoma juu ya eh, 618 mbili. sasa tunarudia kutoa ile nini ile ilivyoanza na huyo Ilias ibn Kabisha kabla ya, ya ku, kuanza kuwapiga kuwa hawa Sasania alikuwa ni mtawala mmoja wapo ambaye alikuwa anasema ana amepata nafasi na mtawala wa Sasania kwa sababu yeye alikuwa ni, ni Mlakmin ilibid eh, na huyu Kushrau alitaka kuwa na mtu wa kabila ile atawale maeneo yale hii inarahisisha utawala unapokuwa na mwenyeji ambaye anatawala kwa hiyo hata, hata Herode alikuwa Mjahudi kwa wakati wake katika Biblia alikuwa anatawala katika maeneo ya Wayahudi unaona kwa hiyo hii imetumika na, na watawala kwa muda mrefu katika history, historia kwa hiyo Kusha alikuwa mtawala mmoja maarufu wa wasasania na alimtumia Ibn Kabisa kwa manufaa yake yani alimtumia Ibn Kabisa kwa sababu aliona ni faida kumtumia mtu wa mahali pale kuwatawala watu wa eneo ile. Uh, kwa hiyo yeye alimweka huyu Ibn Kabisa kuwa mtawala kwa niaba yake maeneo ya Walahmid ambayo ilikuwa ni pia kabila ya huyu Ibn Kabisa. Na hayo yote ukitaka kuyafuatilia ni, ku, ni kujaribu kufuatilia maandiko ya kihistoria ya Wasasania kwa hiyo kazi kazi kwa kukitaka kufuatilia. Uh, katika historia na hiyo nimewahi kuitaja kama umefuata uh, video hizo nimekuwa nikiongea juu ya mvutano kati ya Byzantine na Wasasania. Wa Byzantine walikuwa ni Wakristo na Wasasania walikuwa wanaabudu uh, uh, Zoroastria na dini ya Kizoroastria. Sasa uh, wa Byzantine wanakuja na wanawashambulia wasasania na wanawakumesha na wanatumia pia wanashirikiana na wagasanidi na walakmidi gasanidi na lakmidi ni warabu ambayo ni wakristo wanasaidiana na wabizantini na wanawakomesha wasasania hapa sasa ilian ibn kabisha anamwasi kushra kwa sababu alikuwa ni, ni mfalme chini ya kushra sasa yeye anapona hali hii inakuja yeye anamuasi Kushrau na anajiunga na Wagasanidi na hawa Byzantine ambayo ni Warabu ambayo ni Wakristo ambayo sasa wana wanamshambulia huyu msasanie huyu eh, huyu huyu Kushrau na hiyo yote inafanyika kwenye miaka hizo za kuanzia 1618 hadi hadi 1622 na kama unakumbuka una, una, una historia ya mapokeo pia mwaka wa 1622 ni mwaka wa hijra unaona ni mwaka wa hijra si ndio ni mwaka muhimu katika historia ya, ya Kiislamu na mwaka huo ni muhimu sana kwa sababu Arabu wanaanza kujitambua kama taifa mwaka huo na hiyo inaonekana katika maandiko ya kihistoria hiyo inaonekana lakini haina connection na huyu Muhammad wa Hijaz ina connection na huyu Muhammad wa wapi Iraki kaskazini. Kwa hiyo taifa la Kiarabu ilianza kuonekana na kutambulika kwenye karne ya saba ikiwa inaongozwa na huyu Ibn Kabisa. 
lakini alikuwa ni mtu mkubwa mwenye mali tofauti na Muhammad wa kwenye mapokeo e, tu, e, tunaambiwa juu ya Muhammad wa mapokeo kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hana mali aliwaha juu kusoma kuna mambo mengi tusema alikuwa ni mtu wa chini ambaye al, alipanza ku, kupata hayo mafunuo ili ili muinua kuwa mtawala maarufu na mtu mkubwa ambapo Ibn Kabisa alikuwa ni mtu mwenye mali alikuwa ni mtu ambaye tuseme eh, si mtu wa chini ni mtu wa, mtu maarufu na mtu wa juu moja kwa moja sasa baada ya hayo mambo ya kutokea kulikuwepo mvutano sehemu nyingine katika makundi wa eh, wayahudi na utawala kule walikuwa ishu Odessa na wao wakafukuzwa Odessa na wakahamia maeneo ya Hira pala ambapo Ibn Kabisa ilikuwa ndio asili yake na walipokuja pale walihitaji mtu wa kuwapatanisha na wazalendo wa pale na Ibn Kabisa aliitwa kufanya hiyo uh, na ukiangalia historia ya ya Uislamu au mapokeo ya Uislamu watakwambia kwamba Muhammad aliitwa kufanya usulu, usu, kusuluhisha Wayahudi na Warabu huku Medina. Sawa? Inaonekana nasema labda inawezekana wanaongea juu ya tukio hiyo ambayo ninahitaji sasa hivi ya historia ya kwamba e, Muhammad alipokutana na hao Wayahudi huku Hira aliweza kusaidia kuwapatanisha hao wageni na wale wazalendo waweze kuishi kwa pamoja. Kwa hiyo wakati tunaongea juu ya huyu e, Ibn Kabisa tunaona kwamba kuna kuna sehemu nyingi ambapo maisha yake na matendo yake jina lake na mambo aliyokuwa akifanya yanaunganika na mapokeo ya Kiislamu kwa namna fulani e, ni kama vile ameweza kuwa ni rejea moja ambayo imetumika wakati wa kutengeneza hiyo historia ya Uislamu unaona na hayo ni mawazo kama ninavyosema Uh, na inawezekana hukubaliani nayo hata kidogo sawa poa mimi naeleza yale ambayo mimi ninayatafiti ninayapata na kwa vile huyu ni mtu ambaye unaweza kumpata katika maandiko ya historia huyu ninajua alikuwepo ambapo Muhammad wa mapokeo hakuna hata tone juu yake mpaka karne ya tisa lakini huyu tunamkuta anaelezwa katika karne ya saba kwa hiyo huyu tunafahamu at least inaleta maana kuamini kwamba huyu kweli alikuwepo. Sasa ali baada ya kuwapatanisha Wayahudi na wale waliokuwa wakiishi huko Hira, huyu e, Ibn Kabisa anafunga safari, anaelekea magharibi na anaishia kwenye mji wa Petra. Na mji wa Petra kwake ni muhimu kwa sababu tuseme asilia yake ni Petra ingawa yeye ni kabila ya ya Walakmed hata hivyo eh, hata hivyo tuseme asili yao ni wanabatia ambayo ambayo ndo, ndo kwao Petra ndo kwao eh, ni mji wao na ni huko ndiko walikotoka ni kama vile eh, tuseme eh, makabila ya ya, ya, ya watu wa, unaweza kusema asili yao ni sehemu fulani lakini baadaye wana, wanaondoka na wanaendelea kuhamia sehemu zingine wanatawanyika lakini bado utatema okay asili yao tunajua kwamba ni hapa na leo ni rahisi pia kupima kwa sababu unaweza ka, ukafuatilia hata na ni DNA ya watu walikotoka kwa hiyo kabila fulani wanaweza kusema okay kabila ya hiyo ilianzia hapa okay kwa hiyo wao kwao ilikuwa ni Petra na Petra pia ilikuwa ni mji mtakatifu ya wanabatia. Wote makabila ya, ya Lahmed na Wagasanidi ni wenye asili ya wanabatia. Hao ambao walisaidiana kuwakomesha hao wasasania. Alipofika huko alianza pia kuwashambulia sasa wa Byzantine. Sasa amepata nguvu, Waarabu ni wengi ameweza kuwaunganisha wamemteua kwa mfalme wao. Na sasa anaanza pia kujaribu kupanua ule utawala wake na kufanya kubwa kwa kwa makambi nafikiri makundi mbalimbali ya, ya Kiarabu. 
kama nilivyosema anahamia Petra na Petra ni mji wa umuhimu tunapoendelea kuchunguza Uislamu katika historia kwanza Petra mazingira ya Petra inafanana na maelezo ya mazingira ambayo tunayakuta katika Korani Korani haielezi sana juu ya inchi ilivyokuwa mazingira na nini na nini lakini yapo madogo ndani ya Korani na hayo yanafanana na mazingira ya Petra hayafanani na mazingira ya Hijaz huku iliko Mecca leo kitu kingine ambayo inavutia pia kwa upande wa Petra ni kwamba kibla zote yani kumwelekea wa maombi katika misikiti ya mwanzo zote zilikuwa zinaelekea Petra hazikuwa zinaelekea Mecca huko Hijaz hiyo ilichukua muda mrefu sana kabla hiyo ikawa ni kanuni ya kawaida ambapo leo ndo kawaida kwa hiyo tunapoendelea sasa ku katika uchunguzi wetu au katika maongezi yetu juu ya asili ya Uislamu na historia ya Uislamu na ukweli wa Uislamu kama kama vipindi hivi vinavyoitwa tutaanza kuongea zaidi juu ya Petra na kuangalia umuhimu wa Petra eh, kwa hiyo dini ambayo baadaye ina nadhani baadaye inakuja kufahamika kama Uislamu lakini ni kwa, ni kwa njia nyingine okay nafikiri ne, na nahisi kwamba ndo tutaweza kuona kwamba hapa ni asili ya Uislamu ambayo asili yake huyu mtawala ni Mkristo sasa hivi ambayo baada ya muda taratibu taratibu hiyo dini inabadilika na kama nilivyosema ni aina ya Mkristo na kuna aina ya Wakristo ambayo wana doctrine tofauti tofauti kidogo kwa hiyo nadhani ndio hiyo tutaiona ila ni safari na uchunguzi tunaendelea nayo kwa hiyo tutaangalia kuna nini tutakaweza uweza kupata katika safari yetu huko mbeleni kama umenifuata mpaka mwisho nilisema labda zitakuwa ni vipindi vitatu ambavyo vinahusu huyu Elias ibn Kabisa lakini zimekuwa mbili maana hiyo itakuwa ni ya pili na nimefika mwisho wa notes zangu e, tunapoendelea tutakwenda kuangalia mji wa Petra na umuhimu wake katika historia na tutalinganisha pia nadhani kidogo na, na Mecca sababu hiyo itatusaidia kufahamu zaidi. Kama mnifuata mpaka mwisho na shukuru sana Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.